おまけのドラゴンボールはいおまボール<笑>パンちゃんがね可愛かったんです聞いたよ<笑><笑>芝居も良かったんですよマジでうんカシャ君、うん、こんなのを見つけたんだけど何ですかそれいたいたじゃがいたじゃがはドラゴンボールなんとしょっぱいお菓子ですへえいたじゃが美味しそうかカードかなこれドラゴンボールのコレクションカードが入ってなんとしょっぱいお菓子が入ってる芋のせんべいみたいなのが入ってるわけですよね上ハースと無限に食えるやつじゃないですかだから交互にコンソメ味のスナック菓子付きだからこれと交互に6月13日発売うもう出てるじゃんいける出たてよ。買う買う買う買う買う買う<笑>買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買う買ういたじゃがとラバストとこんな感じでやってんすよ<笑><笑>こんな感じでやるもん選んでるんですよあとこれどうするうんなんですか久しぶりに食べてみようウマ娘プリティダービー、うん、ミニキャラコレクションがあるだろあいいねえごゴルシーいますゴルシーおらんやあゴルシーいないねゴルシーおらんや第一弾にはいないねフィギュア、うん、でもうん欲しいこれはランダム封入かなランダムでしょう,うんやるかやるかやりましょうこれスマホに貼ってあげましょうかこのチェンジングレイヤーなんで<笑>いや毎日見て楽しめるなって思って<笑>貫け<笑>楽しくないですか楽しく、えー、まあうんそうねでも接触充電ができなくなっちゃうから<笑><笑>それがちょっとな<笑>これでもこれなんかわしゃがちゃにボックスに貼るのもったいないなもったいないですよね<笑>もったいないわこれ面白いなこれ他の段だでもあんまやってないみたいよチェンジングレアいやー他のウェハースとかでも見たことないんで、ね、あんまないねこういうのねうん<笑>私携帯の裏入れようかな携帯の裏いるどれいるガリックジュニアガリックジュニアの変わりもんだねいやいやガリックジュニア幼少期のピッコロ貼る<笑>生まれたばっかりのやつ父上殺したやつ嫌いみたいなやつ可愛い,いけど可愛い,いよあれだ,だってこの人さゆうたって、うん、確かあれだよね結構山に住んでるあのなんか山の民みたいな普通の人に育てられてたんだよねあそうでしたっけなんかあ漫画だといきなり大きくなってたけどアニメだとなんか人間に拾われてなかったっけ俺知らないですあったような気があった気がする山小屋に住んでる人に、うん、漫画だとなんか卵の殻があってそこから生まれる生まれてなんか敵を取る敵取るみたいに言って終わってんだけど、うん、そうそうそうマジュニア人間に育てられてたなんかそんな描写あった気がしたんだけどな<笑>ドラマはありますけどねそれは、うん、面白いなレッドリボン軍の設定とかをまたあえて拾ってくるのが今回の映画また古い映画っていうか古いその昔の「ドラゴンボール」に対するまあファンサービスが良かったなと思うんですけどいろんなやり方があるね過去回想が今回の映画多いんですよ過去の名シーンをまた新たに作画してるんですけれどもそこちょっとメタ的な演出でだからドクター・ゲローがいるとするとでもドクター・ゲローは制服に失敗した陰謀に失敗したんだよねって言われるとその記憶の中のドクターゲロが画面の方を見て「えっ?」て顔するんだよ。あ,<笑>あるあるあるあるメタ的なちょっと演出をするんだけどそれがまたちょっと面白いね。うん、<笑>ギャグ漫画の作り方だよねそうそうそうそう。あとフリーザとかセルとかも出てくるんだけど面白いんだよそれがまた<笑>過去の記憶の中のフリーザとセルが。へえ。よくナレーターに突っ込んでたりするもんね。そうそうそう。レッドジボン軍からすると認知の歪みで世界を救おうとした。究極のヒーロー人造人間セルが悪の組織悟空一派に敗れたっていう形になってる、うん、へえそっかそっかっていうのを嘘ついてドクターヘッドに吹き込むのよなるほどねうん
そういう曲解をしてそうそうそうだからドクターヘドは極一派が悪党だと思って戦いに来るんだ、うんうん、その辺のステージがセルがスーパーヒーローみたいに描かれてるのが楽しかったええーうん、それ見たいないろいろなやり方ができるもんなこんだけ作品に幅があるとうんでドクターゲロのね嫁さんの姿が一瞬出てくるんだよねあのーうん、データベースみたいなのに家系図持っててさ、えー、ドクターゲロを嫁でああでも嫁いないと出てこないわけだもんねモヒカンの息子モヒカンの息子人造人間モヒカンのやついたじゃんあ十16号十六号のベースになった、うん、デザインベースになったモヒカンの息子がいて、うん、そうか16号は唯一あの一から作ってるあれ死んだんですかね,すねゲロの息子ってあれそで、うん、設定にしたんじゃないそういう設定にしたんだ、うんうん、モデルにして作ってたってことにしたんじゃないあれは一応単純に一から作ったっていうモデルだった気がするから,そうです、ね、から嫁さんいい嫁さんがすげえエッチな眼鏡だったんですよああ21号じゃないあ,あ,あ,れあれ嫁なんだあれはなんか別の作品出てるんですかそうそうそうあ,あれはなんかマジンブーの遺伝子とかも持ってるあそうだね人造人間として出てくるんだよねこいつの嫁さんって本当に思ったけど<笑>ちょっと見た目変えたかもねどこで死んでんのあの嫁さんは俺知らないんだよねあれはあねゲームに普通に出てきてるからなゲームでは死なないんじゃなかったっけあれ,あれじゃあど,どっかのた世界のどっかに生きてるってことか多分どこかにいるんじゃないへえー、俺は知らないだけでどっかの戦いでもう死んでんだと思ってたこれはいろいろ今後もやっていかないとねやっていきたいですね。見た感じ、ドラゴンボールもなんか、キャラクターごとの、その作品を強めていこうっていう気概が見えるんで、うん、そ,のそれこそアベンジャーズみたいな、<笑>それぞれのキャラクターをメインになんか、それぞれの作品を動かすみたいなのを、やれなくもないんじゃないかって、今回見て思ったよ。だって今回、主軸がピッコロさんじゃん、うん、悟空とベジータほぼ休んでるわけよ。<笑>あそこまでほとんど出てこないですよ、うん、マジであの映画としてはかなり飛び道具だったらそれこそさっきのガーリックジュニアもう一回こするかもよ、うん、こするかもしれないですね<笑>ガーリックジュニアジュニア、うん、ガーリックジュニアジュニアがなぜかちょっとイケメンになって出てくるぐらいの<笑>そうそうそうありえるっすよ結構「ドラゴンボール」ってやっぱ悟空とベジータいないと成り立たないみたいなイメージあったじゃないですかどのシリーズでも結局そこに人気が集約するから、うんあえてですからね。<笑>ドラゴンボールって強さを軸に考えられやすいから、どうしても置いてきぼり感が出てしまうから、どうやってスポット当てるかって考えた結果、そういうところになったのは。ヤムチャもある。ヤムチャもあるかもしれないですね。ヤムチャない。あの、今回俺反則だなって思ったシーンがあって、多分今後のドラゴンボールの展開また変わってくるんでしょうけれども、シェンロンに潜在能力を引き出してもらうんですよ。あはいはいはい、ピッコロさんが昔ほら神やってもらってるでしょあの最長老だよクリリンとかから最長老最長老とかからスンってやってもらってであれピッコロさんあ俺あれやってもらってねえんだけどって思い出して<笑>もうねえだろそんなに,<笑>んなにもう眠ってねえよ<笑>あんだけやってたら<笑>合体あいつずるしてあいつだけ合体してきかね<笑>違うまあそうなんですよそうなんですけども<笑>それでデンデンのとこに行くんですよデンデンのとこ行って俺にもあれやってくれよっつってでもデンデンは俺は僕じゃできませんよって話で<笑><笑>、うん、でもドラゴンボールをバージョンアップすればいけると思いますっつって<笑>チートなんだよな<笑>そ,のその場でシェンロンをなんか水かけてバージョンアップするんですよ、まあ,あ,あでもシェンロン粘土だからね、うん、そうなんですよそんな気軽にこうそしゃけくらいの感覚でシェンロンバージョンアップし,<笑>していいのって思うんですけれどもまんまとバージョンアップされたシェンロンに頼むわけなんですよねああそしたらあのピコの潜在能力を引き出した上にシェンロンが「ちょっとおまけしておきました」ああ出た出た服はサービスだと一緒だよ<笑>そのちょっとおまけしておきましたがすごいなそうなんだこの作品ぜひそれは見てほしいんですけれどもちょっとおまけしておきましたでそれができるんだったら大概のことシェンロンに願えばもう解決するわって話なんですよんどんな強敵来ても<笑>うんだからありえないですよさっき長さん言ってたヤムチャヤムチャも
洗剤能力を<笑>や伸びしろがまだあるあいつまだなめくせいってねえからやってもらってないからこれ,こ,れこれすごいことですよ今回のこの設定で今まで戦力外だったキャラクターがまた引っ張り上げられる可能性が出てきたわけだから<笑>ねすごくないチャオズもありえるすごいけど楽だな、うん、それ、うん、だからドラゴンボールチャオズとかも展開されるから<笑>単体映画に餃子って書いてるそうそう,そうドラゴンボール餃子始まるから天津置いてきたっつって<笑>ドラゴンボールチャオズで天津飯は無理そうなんで置いてきたっていう<笑><笑>まあ相方ウーロンですかね。相方ウーロン。<笑>弱いやん。<笑>という感じです。はい。<笑>ドラムスーパーそういう感じです。はい。盛り上がります。うん。